wisdom we say we live with a purpose. Do you live with a purpose to become angry, upset, fighting with someone? Oh. The majority of people live with a purpose to fight and be angry and hesitate and react to others. So when we do not live to fight, to be angry, to react, to blame others, why we are doing this? Отже, якщо ми обираємо життя без того, щоб сваритися з іншими, реагувати на інших людей, чому ми це все таки робимо? So if we do not think and understand <coughs> that why we get upset, why we live with the blame and complain, then the life is not going to change. Отже, якщо ми не зупинимося і не подумаємо, чому ми, а, ми сваримося, чому ми, ми заліємося, нічого таки не зміниться. So that is why Eastern Wisdom says, <coughs> first it says we have four goals. So the first goal is to we have to think how to live with what is right and good in life. And we should also think that how to do our duty with the responsibility. So when we fulfill our duty all the time at personal, professional, social and family life, we have no chance and option to become angry and upset. Отже, якщо ми кожного разу ми постійно виконуємо наші обов'язки на рівні особистому, на рівні професіональному та сімейному, у нас взагалі немає часу на те, щоб створитися і залізитися по тому чогось. Отже, як розпізнати мої обов'язки у світі? I am a teacher, I am a mentor and a guide, so my responsibility, my duty is to be present in time. I should teach out of love and affection and care. And you are a student, what is your duty as a student? <coughs> you should keep the note book by your side. You should understand the principle. You should attend the program in time. You should do the practice as suggested. Then you are a student. That is how we have to work in our life. Отже, коли ми студенти, наш обов'язок є те, що ми ведемо якісь записи, ми запам'ятовуємо інформацію, ми її аналізуємо, застосовуємо якось у житті, проходимо практику і робимо так, як повинно бути у навчанні. Тоді ми дійсно виконуємо свої обов'язки. You are a husband, you are a daughter, you are a wife. You must recognize, you must think what is the duty of a daughter, husband, and a wife. Uh, 
you must do your duty. Отже, якщо ви б ви не були жінкою або бабусею, або дружиною, або якщо був би виконаний роль чоловіка, нам потрібно зрозуміти, які є власне наші обов'язки у цьому середовищі. Say for example, if you are a wife, you must do your duty as a wife, even, even if you feel your husband is against you. You must do your duty. If you don't do if you don't do your duty, you will start blaming, complaining, reacting, becoming angry and upset. Your life will be hell. Then the second living, second goal or second point in living with a purpose that you should be hard working. І друге, якби мета, можна так сказати, мета або навіть шлях до цього годного бути нашого життя, це те, що ми повинні бути першовисними. You should recognize your talent, your abilities, and you should continue to make an effort in a right manner. And when you make an effort, you will get a reward. So by making a self-effort, you start earning some wealth, and from that wealth, or maybe a recognition, and that ultimately helps you to have a pleasure in the world. Now see that the very first goal that was that I must do my duty. If you don't do your duty, your mind will start blaming and complaining and reacting to others. Then you will become lazy. You will not make a self-effort in the direction so that you can have a money. От який зв'язок у нас існує між першою і другою другими цілями? Якщо наш мозок, якщо ми не виконуємо ті наші зобов'язання, тобто як у нас був приклад дружини, так, образно кажучи, то наш мозок починає знову ж таки когось звинувачувати, з кимось боротися і реагувати агресивно на все, на, на життя. Щоб бути породжувати лінію у шляху для розвиття матеріального забезпечення, тобто у шляху для цього самородження. And the third purpose is to have a pleasure in moderation. Don't exceed the moderation in pleasure. Отже, і третя мета це затягнення певної how you exceed your moderation? It means excessive pleasure. 
Це означає, що у нас є дуже великий ступінь цього задоволення. So if you want to have an excessive pleasure, you look at your neighbors who has a bigger car, then you become jealous and your pleasure is gone. Отже, якщо ви, щоб зрозуміти це, ми дивимося, наприклад, коли ми хочемо мати машину, і ми дивимося на машину нашого сусіду, яка більше 23 рази, і от наше певне задоволення від цієї мети мати машину, Leave aside the car, you will start feeling the neighbor's wife or husband is smarter than my wife and husband, and then there is a problem. How many of you feel like this? Everyone. Nala says no. So once you have three goals set in your mind clearly, then only you can succeed in the fourth goal of life, that is self-discovery. Fourth goal is self-discovery. Then only you can discover permanent peace and happiness inside you. But if the first three goals are not set right, you will always be in stress and anxiety, duality and a conflict. Then the fourth goal is too far. You cannot succeed in meditation. Отже, якщо перші три мети у нас не чітко поставлені, а ми четверта мета буде взагалі дуже далеко від нас. І тільки читати і не так страшно. Чи ми це розуміємо? So when the first three goals are set right, they become the means to, to reach to the final goal of life. That is self-discovery, awakening. Отже, якщо ці три, перші три тілі у нас, ми її бачимо чітко, і ми рухаємося у напрямку досягнення, то вони тоді для нас стають засобами досягнення четвертої мети самопізнання. So this week you have to analyze your life. You have millions of desires. Write down all the desires. Then, then all the desires you should classify into three groups. І всі ці бажання потім повинні класифікувати у три групи. First group is duty and responsibility. Перша група – це обов'язок та відповідальність. Doing your work in a better and better manner. Виконання роботи краще і краще. You are a daughter, so I should have some duty, responsibility towards my parents. I should never get upset. I should keep my doing my duty. Mm -hmm. 
<coughs> I am a father, so before son I do my duty. I am a husband, so I do my duty before the wife. Let me do what others are doing. I have, I have no concern. Mm -hmm. Ina is scratching her head. I'm not doing uh -huh. my duty. Say, for example, your parents, you think that your parents are not good. Let it be so. But you continue to do your duty as a, as a daughter or a son. You are a wife or a husband to find out as a husband or a wife what are your duties. Let me do it. Then you earn respect and love from the others. Second, second goal that I should find out how what I am capable of, what are my talents and abilities. And I should use that talents and abilities every day without fail. Why? I'll be able to increase my abilities. And if I'm working somewhere, I will increase my efficiency. So out of those million desires you have already written in your notebook, you categorize them that this I'm capable of this. I will continue to work like this. I will increase my proficiency. <coughs> Otherwise, you will become lazy. You will start daydreaming. Oh, everything, all the money will come to me. It will never come to me. And out of those million desires, then find out what are the desires for pleasure. And third goal is the pleasure seeking. We are all, we all seek pleasure. So I have to seek pleasure in limitation. There should not be excessive pleasure. <coughs> okay. So if you have a balanced life of a pleasure, your mind will not blame, complain, not feel jealous of others. Okay. 
да, до вволення, не перебільшення його, а е, збалансована на це, як е, е, кінці, то тоді наш мозок не стає е, тим, що жаліть, що нічого або кінці. So now your external life is balanced and you can easily go for a self-discovery. You can reach to awakening and freedom from the suffering. Close your eyes. <coughs> Adjust and align your body. Look at the entire body and feel the sensation, comfort and steadiness. And now look inside the heart in the space and start breathing quick and short breath through both the nostrils. And as you are breathing, you are dropping the mantra Om Shanti deep inside your heart. Uh, short and quick breathing into the chest. There should be an expansion and contraction of the chest. Om Shanti, you are dropping deep inside your heart and body is steady. <clears throat> And stop the breathing, experience the change of tingling, of numbness, and accept these changes. 
представитель будет вас поддерживать, и зачитайте вниз старо и примите эти Whatever if we have some time tingling sensation, <coughs> mind is totally absorbed into the space, simply accept and recognize it. Now take a deep, silent and slow breath through both the nostrils, first into the belly and then into the rib case. While breathing out, make the humming sound louder, deeper and longer, but keep your lips together. Зараз, будь ласка, ми вдихаємо глибокий, робимо глибокий повільний вдох через наш мозг, далі дивши рід, і потім ми вдихаємо через наш реєбрат. You are not in a hurry, you inhale for a longer period into the belly and the rib case, and then you also exhale while doing the humming sound for a longer period. <laughs> Mm. 
and stop this humming sound again experience the change you'll feel more relaxed now do not change the breath just watch and observe the short breath is going in and out so when the breath is going in count mentally in one when the breath comes out count mentally out one you're counting the breath in the state of stillness in the body And stop the counting of the breath. Do nothing. Remain as you are. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti. Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside, bring the hands down. We'll share our experiences. <laughs> Поколение ласка руки на очи, выкрыть очи, выкрыть руки и Наталья, start inviting one after the other for sharing their experiences. Будь ласка, будьте просто к мне, Thank you.
Дуже-дуже дякую. І сьогодні у практиці мені чомусь під час мукання, коли ми мукали, мені чомусь було в якісь моменти важко продихувати. Але коли вже почали прораховувати дихання, коли настав повний спокій всередині, тоді не було відчуття довгого-довгого шляху перед собою. Довга така дорога, відчуття довго і довго. Воно дуже довго не залишало, навіть і зараз такий залишається якийсь. Thank you very much, Guruji, for this lecture, lecture, and I definitely, I can definitely say that I will take the words of insight into to my internal questions, personal questions, and well, during this procedure, when I had a lot of when we may, were making uh, some you know, uh, like uh, loud sounds, I felt really peace. And I, uh, you know, what I saw, it was a kind of one way, yeah? and I definitely saw this one way even now. So thank you very much. Yeah, when we do the humming sound, the energy that is that is clogged or that is that is that is dictated by the mind for jealousy and hatred leaves it and the energy starts moving apart it brings the calmness and peace Okay. Yes. <laughs> видавали оцей гучний звук, мені чомусь прийшла звуки тібетської чаші. Я прямо в голові його відчувала з оцими видаючими своїми звуками і йшла тібетська чаша. А потім я відчула в руках неабияке тепло, таке ніби в мене в руках були шарики тепла. І я занурилася в фіолетовий колір, Прям була всередині нього, і коли ми вже в кінці піднімали руки до очей, я відчула це тепло на очах і почала очами вбирати це тепло. Ось така сьогодні в мене була медитація. Дуже-дуже дякую. Добре вітання, всім. Добре вітання, Гуру. Дякую дуже за цю медитацію. Я, насправді, дуже любила її, і я хотіла б сказати, що коли ви були Uh, making uh, this humming sound, uh, I had the association of a uh, Tibet cup, and uh, well, that was really great. Uh, one uh, next bright thing that I felt it was the warmth in my palms, uh, and uh, I even felt um, like a, a special warm boat uh, on the palms. Uh, and then, uh, well, I got into deep purple color and was uh, actually in it, and uh, when uh, we put uh, our palms onto eyes, I felt this wound and I started um, uh, like, um, like bringing this wound through my eyes. Thank yes, you. it's a beautiful experience. Don't forget to leave the, don't forget to do the practice every day. And then in today, this week, you have to analyze your goals and be clear. <clears throat> Так, дійсно, це чудовий досвід, і нам потрібно постійно продовжувати це робити. І на цьому тижні нам потрібно проаналізувати власні діти і власні досвіди. Тетяна, будь ласка. Хочу подякувати за лекцію, за як завжди цікаво, є про що задуматися і дуже цікаве завдання проаналізувати свої обов'язки взагалі дуже цікаво. 
А щодо медитації, то я не на напружену кліст, і незважаючи на це, я змогла так глибоко розслабитися, ну і навіть дуже дякую. Мені правда стало легше, і я заспокоїлася. Дуже дуже дякую. Thank you very much. Hello everyone and thank you very much for uh, this lecture. It was really uh, interesting, and not only the lecture, but also the task to analyze with all the beauties. Um, as for the meditation, I would like to say that uh, during it I was really um, stressed, but uh, nevertheless I, my mind tried to relax and I became calm. Very good. So you remain calm. And this week, analyze the, analyze all the four goals of your life. Okay, Julia, please. Доброго вечора, коротки, доброго вечора усім. Дуже дякую за лекцію, за практику. Сьогодні досвід такий. Я відчувала в верхній частині якусь таку натянуту струну, яка вібрувала. І ця вібрація віддавала повністю ось цю всю верхню частину. Був простір, просто чорний простір. І спокій. Дякую. Um, good evening everyone and hello Guruji, thank you very much for the lecture. Um, it was really interesting and uh, uh, as for the experience that I received today, I would like to say that uh, I felt a particular strain in the upper part of my body and uh, that uh, like a strain was uh, vibrating. Uh, so then I felt a black face and yeah, yes. Yeah. Sometimes when we have the thoughts that opposes the that we have opposing thoughts, we may feel some strain. But what is very important that we keep doing it. And if we keep doing it, we'll definitely feel calm. That is what happened. На нашому тілі, це дійсно так, але якщо ми продовжуємо робити практику, воно проходить і ми досягаємо цього. Інна, будь ласка. А ви вибачте, вас не чути? Так, чути є. Так, так, чути. Так, вечора всім, дякую за практику. За лекцію сьогодні вдалося розслабитися, але я помітила, коли рахувала да, на вдих-видих один, то зрозуміла, що збилася. Ну, я думаю, що якраз той момент десь і провалилась, скоріш за все, в медитацію. Дякую за цей досвід. Добрий день, всім! Добрий день, 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 uh, when uh, we were counting the breath, uh, the breath, yeah, or I just lost counting, and the, I think that that was exactly the moment when I um, tried to relax and uh, dive into a particular state. Thank you very much. Yes, and if you practice it regularly, that practice will help you relax easily every day. Так, це дійсно, якщо це практикувати регулярно. Counting of the breath is very important. So if you forget the counting, return again. Remember, return again and start counting. Okay, thank you so much. Okay, Ola. Да. А, 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 вас не чути, вибачте? 
Добрий вечір. Можете? Так, так, так. Добрий вечір. Я сьогодні вперше. Я рада знайомству. Дякую, що опинилася в цьому просторі. Мені дуже приємно. Можливо, я щось робила неправильно, знову ж таки, так, як я вперше. Але медитація мені дуже сподобалась. Спочатку я сиділа, а потім мені захотілося лягти і я змогла розслабитись. І це було дуже класно, так як мені в житті важко розслабитись, тому я дуже, дуже вдячна. Буду практикувати частіше. Дякую. Hello everyone. I'm really not, I'm really happy to meet everyone here because I'm the first, it's my first time I have visited um, this um, society and I'm really happy to be here. So uh, today I was probably doing not everything correctly since it was my first time here, but I definitely managed to relax. Um, in my life it actually it happens really difficult in difficult way for me, but uh, well, this time I tried to do everything correctly, and uh, at first I was sitting, and then um, I felt the desire to, uh, well, uh, lean uh, upon some of the back of the chair, and uh, well, I definitely managed to relax. Yeah, no worries, this is your first time, we are you take the audio file of today's session from Oksana and then listen and do the practice every day. You will find definitely a change. Так, дійсно, це ваш перший раз, і ви можете взяти аудіо файл, це нам може прислати, ви можете практикувати кожного дня і дивитися, як ці зміни відбуваються. Uh-huh. Uh, I'm sorry, the Rijo, there are six more people. Unfortunately, I can't see them. I just have the notification. Six more people. And that's oh, it. Uh, means... Allah and Rigori. Під час я короткого дихання під час практики. У мене якась голова дуже легка зробилася, так гарно, гарно, приємно стало. А потім вже коли ми із звуком із цим жужащим робили дихання, значить, якісь бачила кольори голубий, сірий, жовтий, зелений, різні різні кольори такі. А після цього повністю розслаблення прийшло після дихання. А потім, коли ми вже під рахунок дихали, я бачила сонячну таку галявину, яскраву сонячну, весняну, і жовті квіти на ній, ну таке, як і ристи, по-моєму, може тюльпани, я не знаю. Ну, мені так і хотілося і понюхати, і зігати. Ну, на них сідали чілки і літали, ну, дуже приємні такі. Я повністю розслабилась, легко зробилася, гарно, дякую вам. Uh, good evening, Guruji. Good evening, everyone. Thank you very much for the practice. So what I would like to say about my experiences is that uh, during short breathing, uh, I felt a uh, really light head. And uh, while we were doing these humming sounds, I um, saw different colors well, uh, and uh, felt complete relaxation. Then I had an image of a uh, sunny valley with yellow flowers, which looked like tulips or um, other types. There were some bees flying over them, and um, it was so nice and calm. Thank you very much. Yes, even when anyone, during the short breathing, <clears throat> even if you feel you have a pressure, keep on doing it the way Allah has been doing it, it will help you relax your brain. And when you are doing the humming sound, it changes the energy pattern. It moves the energy from the lower to the higher level. And that is why she had a lot of visions in the colors and the flowers visions. Okay. Uh, 
Так, дійсно, коли, наприклад, ми відчуваємо в якійсь частині напругу, наша головна задача – це продовжувати робити практику. І чому, наприклад, Алла бачила різні образи та різні польори, тому що вона була зміна енергії, коли ми робимо цей жаль звук, йде зміна енергії від енергії низького рівня до енергії високого рівня. І воно дійсно так відбувається. Я вітаю вас в Руджі, вітаю всіх присутніх. Хочу подякувати вам завдяки оцим лекціям, завдяки медитації. Я ніби повертаюся у дитинство, у юність. От під час медитації такі красиві, як сник, такі картинки проходять. От сьогодні були такі узори спочатку такого розового кольору, потім зеленого, потім якось такі то карта, наче, то яке щось таке казкове пролітало. І перед самим тим, як відкрити очі під долонями, значить, побачив таке небо темне, темне і всипане яскравитно такими зірками. Такі дуже приємне враження. Я дякую вам за це. Good evening, everyone. Thank you very much for your meditation, for this practice and meditation. And I'd like to say that you two of these lectures are uh, coming back to my youth period. I see so bright uh, pictures. For example, today uh, what I see was, uh, were some ornaments of different colors. At first, uh, they were of pink color, then the, the color changed. And uh, before I opened my eyes, um, I uh, saw the sky so, let's say, dark with the stars. So that was kind of a starry sky. So thank you very much. Yeah, when the mind goes deeper inside, it moves into different colors and the visions. One thing is sure that mind has gone deeper inside. Так, дійсно, коли у нас наш мозок занурюється глибоко всередину, про це свідчить дні на кольорі, які ми бачимо при практиці. We should analyze whether we are young or old. This is the right time to analyze and classify all the desires into four groups. Ми не повинні аналізувати, чи ми є молодими, чи старими, скажімо так, або у віці. Тобто головне, що ми повинні проаналізувати наші бажання і поділити їх на ці чотири групи. Олег. Всім доброго вечора. Доброго вечора, Боруджа. Дякую за лекцію, за практику. Мені сьогодні дуже мене розслабило. Розслабило, що мене аж мурашки були по всьому тілу. І мене турбувала спина сьогодні. Десь в другій половині дня почало трохи тянути знизу спину. І якось після медитації я навіть забув, що вона мене боліла. І зараз себе досить добре почуваю. Дякую. Um, hello, good evening everyone. Thank you very much for this practice and meditation. Well, I managed uh, feel, uh, to feel really relaxed and uh, so that even I had goosebumps all over my body. And uh, what I would like to say that um, uh, in the second part of the day, I had some problems in my back, with my back. And uh, after the meditation, I felt so relaxed that this moment disappeared. Yes, remember, many a times you have physical pain, and if your meditation is deeper, the pain will dissolve. That is what happened to Oleg. Так, дійсно, ми звертаємо увагу на те, що у нас можуть бути якісь фізичні недомагання, але коли наша медитація дійсно досягає глибокого стану, фізичні боль може змінити це саме те, що відбувається далеко. Nella, you have spoken? 
Нуля. Добрий вечір, колеги. Добрий вечір всім. Я дуже дякую за лекцію і за практику. Дуже цікаве завдання на наступний тиждень. Ми вже змогли задуматися на найбагатна питання. Під час медитації сьогодні дуже сильно розслабилась, провалила всю стрибліву. А коли ми робили учній звук, я відчувала таку дуже приємну вібрацію. Не могла придумати, з ким її порівняти, але коли дано розказала тобі кубецьку чашу, то так, звісно, було дуже схоже на кубецьку. Good evening, everyone. Thank you very much for practice and meditation. I think that the task for this was quite uh, interesting. That makes me think a lot. Uh, during the meditation itself, I tried to relax and I uh, try, uh, I uh, felt as if I got uh, somewhere into this uh, darkness. Then I felt the people of vibration and I couldn't understand what it could be. Uh, until the note I mentioned that has uh, this um, cough and the thought, I think that it has really, um, this vibration was really uh, the same as uh, the head association with this cough. Thank you very much. Yeah, whenever we have any vibration or sensation during the breathing or the humming sound, you simply recognize, accept it and keep on doing it. It will change your mind. А, так, дійсно, коли у нас виникають певні вибрації під час практики дихання чи дихання, чи коли ми робимо цей зужащий звук, ми повинні просто звернути на це увагу, але продовжувати робити практику. Ми маємо, що її ім'я? Ойл Добра? Доброго вечора всім. Давно я якби, не приймала участь потоково, але я хочу сказати, що я переслуховувала лекції Вороджі і дякую за його цю роботу, цінність, яку він несе для нас, для, для всього, так сказати, всесвіту, тому що через нас передається іншим людям да, це добро. Сьогодні дуже Чудова тема була, ну, в першу чергу для мене, бо я якось, мабуть, стала над цими питаннями на сьогодні більше призадумуватися. І якось по-новому я відкрила для себе ці питання, бажання, так сказати, як віднайти правильно, розділити, да, ну, де на якому місці які бажання мають бути і медитація дуже класна і я думаю що її класно використовувати в повсякденному житті вона якби займає дуже мало часу і переносить нас на новий стан я це дуже вона цінна дякую for the meditation. Um, I would like to say that I wasn't present uh, for several lectures, but I followed the audio track of the meditation. Uh, and uh, I think that uh, uh, this practice uh, is really useful and uh, we have to uh, really use it in our everyday uh, life because so we can actually change uh, ourselves and change other uh, people. So, um, and um, due to this lecture, I tried to look at all my desires from different viewpoints, how to divide them logically. Uh, and, uh, well, uh, I would like to say that um, uh, I will try to practice meditation well in future to reach the calmness. Yes, Ted, that is very good. You know, I appreciate that you you were honest, your mind was wandering while I was giving a talk to you. Uh, and it is the best to be honest with yourself, especially 
in this journey of the self-discovery. If you are not honest, then you will defeat yourself. І дуже важливо бути чесним, по-перше, з самим собою у на шляху самопізнання, тому що якщо ми починаємо казати неправду собі, то ми розриваємо всі ці наші зв'язки. Анестезія. I felt a warmth inside. I just um, disappeared in this warmth. And then at the end, I felt as well that my outside, like the tips of my fingers and nose are cold. It was like simultaneously warmth inside and cold outside and just stillness. And then this was something. Um, I'll try to yeah. translate for everyone. So, um, дякую всім за медитацію. Що можу сказати, що під час медитації я відчула дуже сильне тепло всередині, і був дійсно такий момент, коли я провалилася. Але майже перед тим, як ми вже закінчили медитацію, мій зовні побачила, я відчула певний холод на кінчиках пальців. Тобто це був дуже яркий контраст. Це було всередині і холод зовні. You know, opposite feeling, cold and the warmth at the same time, gives us a clarity that nothing belongs to us and we can detach ourselves from the world. To be happy. Отже, коли ми відчуваємо такі контрастні протилежні відчуття, холод та тепло, дає нас наштовхується нас на думку, що не все залежить від нас, тобто нічого від нас не залежить, і ми можемо відсторонити себе від світу, тобто як від окремості. Хтось left, roast. Хто ще залишився? Дякую, Гуруджі, за лекцію. Дякую за практику. Під час медитації відчувалося тепло. І коли я після того, як не годіли, в мене виник образ таких ступеньок і дверей зверху. І коли я туди зайшов, мене прям як угріло якимсь потоком гарячим якогось вогню, я не знаю, в мене прям вогня тіста, не піднався на плечах, якби відчувалося жор в плечах, за лопатками, голова, шик, ну прям ця частина сильно горіла, прям розслабитися. Дякую. Um, thank you everyone for this meditation. So during this practice I felt uh, the wound and uh, while we were making this humming sound, uh, I saw the image of stairs, uh, I saw the door and um, I opened this door and suddenly I was taken by uh, the wave of really strong fire. I got really hot, especially the upper part of my body, uh, so the shoulders, head, neck, uh, and uh, the space, uh, and, uh, but still I tried to relax. Yes, yes, when we go inside and we see the fire, obviously it is the energy movement, and sometimes we see them in the vision, and if we continue doing the practice, this will help us to relax deeply. Так, дійсно, коли ми бачимо цей образ, коли ми заходимо всередину і бачимо вогонь, це яркий знак того, що ми бачимо певну енергію, зміну цієї енергії. І якщо ми продовжуємо, будемо продовжувати медитувати, ми дійсно досягнемо розслаблення. Хто залишиться? Everyone has done? Very good. So we'll meet next week. Thank you.